এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা শিখেছি কিভাবে ভাগ পদ্ধতিতে বর্গমূল নির্ণয় করতে হয় আজকে আমরা সেই বর্গমূল ব্যবহার করে একটা অঙ্ক করব প্রশ্নটা একটু দেখো আট থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে অর্থাৎ আট এই যে সংখ্যাটা তোমাকে দেয়া হয়েছে এই সংখ্যাটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় এটার থেকে কিছু একটা বিয়োগ করলে পরে সেটাকে পূর্ণবর্গ সংখ্যা বানানো যাবে আমাদেরকে সেটাই খুঁজে বের করতে হবে যে কোন সংখ্যাটাকে আমরা বিয়োগ করব এই কাজটা করার জন্য সবার প্রথমে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই আট হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন বর্গমূল বের করে ফেলবো তাহলে আট হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন বর্গমূল যদি তোমাকে ভাগ পদ্ধতিতে বের করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে একটু মনে করে দেখো প্রথম স্টেপটা হচ্ছে আমাদের জোড়া তৈরি করতে হবে অর্থাৎ প্রথম জোড়াটা হবে পঞ্চান্ন পরের জোড়াটা হচ্ছে ছিয়াশি মানে ডান দিক থেকে শুরু করব আমরা এরপরে দেখো ভাগের মতো করে একটা দাগ দিতে হবে আর প্রথম জোড়াটা নিয়ে আমরা চিন্তা করব তাহলে প্রথম জোড়াটা প্রথমে কি আছে ছিয়াশি তাহলে ছিয়াশির চেয়ে ছোট পূর্ণবর্গ সংখ্যা কোনটি ছিয়াশি যদি নিজেই একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতো তাহলে কিন্তু আমাদেরকে আর ছোট পূর্ণবর্গ সংখ্যা খুঁজতে হতো না যেহেতু ছিয়াশি নিজে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা না তাই আমরা এর চেয়ে ছোট একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা খুঁজে বের করব ছিয়াশির চেয়ে ছোট পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে নয় কে নয় দিয়ে গুণ করলে একাশি হয় অর্থাৎ এই যে একাশি হচ্ছে ছিয়াশির চেয়ে ছোট পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে আমরা সেটা এখানে লিখে ফেললাম আর এই ডান পাশে বসবে নয় কারণ নয় কে বর্গ করার পরে একাশি সংখ্যাটা এসেছে এরপরে আমরা ভাগ পদ্ধতির মতো এখানে বিয়োগ করব বিয়োগ করলে থাকবে পাঁচ এরপরে আমাদের যে পরের জোড়াটা আছে সেই জোড়াটাকে নিচে নামাতে হবে তাহলে পাঁচ আগে থেকেই ছিল আর পঞ্চান্ন আমরা নিচে নামাবো তাহলে আমাদের টোটাল সংখ্যাটা হয়ে গেল পাঁচশো পঞ্চান্ন এর পরের কাজগুলো হচ্ছে বাম দিকে একটা ভাগের মতো দাগ দিয়ে দাও এবং এই স্টেপটা মনে রাখার মতো এবং খুবই জরুরি এটা হচ্ছে এই যে ডান পাশে তুমি সংখ্যাটা পাচ্ছ বর্গমূল আকারে সেই সংখ্যাটার এখন মান হচ্ছে নয় সেই নয় সংখ্যাটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করব দুই দিয়ে গুণ করলে হবে আঠারো সেই আঠারো বসবে এখানে কিন্তু দেখো আমি একটু বাম দিকে লিখেছি এবং এখানে একটা জায়গা ফাঁকা রেখেছি এখানে আমাদের আরেকটি অঙ্ক বসবে সেই অঙ্কটা বৈশিষ্ট্য হবে মনে করো আমি যদি এখানে এক বসাই অর্থাৎ সংখ্যাটা একশো একাশি হয় এই পুরো সংখ্যাটাকে আবার আমাকে এক দিয়েই গুণ করতে হবে যদি আমি আঠারোর পরে দুই বসাই পুরো সংখ্যাটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এইভাবে জিনিসটা চলতে থাকবে চলতে চলতে আমাদেরকে এই পাঁচশো পঞ্চান্নর কাছাকাছি একটা অঙ্কে কাছাকাছি একটা সংখ্যায় পৌঁছাতে হবে তাহলে দেখো একশো বিরাশিকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হয় দুই দুগুণে চার আট দুগুণে ষোলোর ছয় হাতে এক দুই একে দুই আর এক তিন তিনশো চৌষট্টি তা তো একটু দূরেই আছে আমরা আরেকটা অঙ্ক বাড়িয়ে দেখতে পারি আমরা যদি এখানে আঠারোর পরে তিন দিয়ে দেই এবং পুরো সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে হবে তিন তিনে নয় তিন আটা চব্বিশের চার হাতে দুই তিন একে তিন আর দুই পাঁচ দেখো একদম কাছাকাছি অর্থাৎ পাঁচশো পঞ্চান্ন আমাদের এই সংখ্যাটা আর এটা এসেছে পাঁচশো উনপঞ্চাশ অর্থাৎ আমাদের এটাই নিতে হবে তাহলে এখানে যদি আমরা পাঁচশো উনপঞ্চাশ লিখে দেই তাহলে আমরা এখানে কত বসাবো বলো তো তিন বসাবো আর এই একশো তিরাশির সাথে যেহেতু তিন গুণ হয়েছে তাই এখানেও একটা তিন বসবে এরপরে আমরা আবার ভাগের মতো করে ভাগশেষটা বের করার চেষ্টা করব এখানে আসবে ছয় এখন এরপরে তো আমাদের আর কোনো জোড়া নেই তাই আমরা এরপরে আর কাজ করতে পারবো না কিন্তু দেখো আগের অঙ্কগুলোতে যখন আমরা বর্গমূল বের করছিলাম তখন কিন্তু ভাগশেষ শূন্য আসছিল কারণ কি কারণ ছিল তারা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা ছিল যেহেতু আট হাজার একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তাই এখানে একটা ভাগশেষ ছয় এসেছে অর্থাৎ আট হাজার মধ্যে এই ছয় সংখ্যাটা বাড়তি আছে আমি যদি এই ছয় সংখ্যাটাকে আট হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন থেকে বিয়োগ করে দেই তাহলেই কিন্তু একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তৈরি হয়ে যাবে এবং এখানে ভাগশেষটা আসবে শূন্য আমরা কিন্তু এটাই করতে চাচ্ছি এই অঙ্কটাতে অর্থাৎ আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আট হাজার ছয়শো পঞ্চান্ন এখান থেকে বিয়োগ দিতে হবে ছয় এবং এটাই আমাদেরকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ দিলে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটা উত্তরটা হচ্ছে ছয় এরপরে আসো আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখে ফেলি সেই অঙ্কটাও প্রায় এটার কাছাকাছি অঙ্কটা হচ্ছে ছয় লক্ষ একান্ন হাজার দুইশো এক এই সংখ্যাটার সাথে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করলে যোগফল একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে অর্থাৎ এই সংখ্যাটাও পূর্ণবর্গ না কিন্তু আগে আমরা বিয়োগ করেছিলাম এখন আমরা যোগ করব এখন বিয়োগ যেটা করতে হবে সেটা তো আমরা ভাগশেষ থেকেই সরাসরি পেয়ে গিয়েছি যোগ যেটা করতে হবে সেটা কোথায় পাবো এত কিছু চিন্তা না করে আসো আমরা বর্গমূল করে ফেলি আগে 
प्रथम स्टेप प्रथम स्टेप जोड़ा तैरि करते हैं अर्थात एखे जोड़ा शून्य एक एक दुई एक छयच एक तपर हमें भागे मत कर एक दाग दिए निब एवं पयसठ काछाची एक पूर्णवर्ग संख्या खुजे बेर करब तेल पयसठर का पूर्णवर्ग संख्या हे आठ आठ चौष्टि ताल एखे आठ लिखे फिलब और ये चले आस चौष्टि एरपे भागशेष हिसेबे थक तर कि जोड़ा के नाम देवता एकश बारो हो गल तईना तरपे क्ज हे ये आठ अंकटा तैरी हो এই অঙ্কটাকে দুই দিয়ে গুণ করা এবং এই একশো বারো এর বাম পাশে বসিয়ে দেয়া অর্থাৎ এখানে বসবে ষোলো তারপরে একটা অঙ্কের জায়গা ফাঁকা আছে এখানে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো অঙ্ক বসিয়ে নিব কিন্তু এই অঙ্কের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হচ্ছে তুমি যদি এক ছয়ের পরে একও বসাও তাকে এক দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাচ্ছে একশো একষট্টি যেটা অবশ্যই একশো বারো এর চেয়ে বড় তাহলে আমরা তো এটা লিখতে পারছি না তাহলে এক্ষেত্রে আমাদেরকে করতে হবে কি এখানে শূন্য বসাতে হবে এবং এখানেও শূন্য বসাতে হবে অর্থাৎ একশো ষাট সেই সংখ্যাটা গুণ হবে শূন্য দিয়ে এবং এই পুরা জিনিসটা হবে শূন্য তাহলে আমাদের ভাগশেষের ক্ষেত্রে এই পুরা একশো বারো সংখ্যাটা নিচে চলে আসবে সেই সাথে এর পরের জোড়াটাও নামবে তাহলে আমাদের টোটাল সংখ্যাটা হয়ে গেল এগারো হাজার দুইশো এক এখন আমরা লাস্ট স্টেপে চলে এসেছি এই স্টেপে আমাদেরকে আবার এই যে আমরা সংখ্যাটা পেয়েছি আগে ছিল সংখ্যাটা আট এখন শূন্য যোগ হয়ে হয়ে গেছে আশি এই আশিয়ের দ্বিগুণ সংখ্যাটা এখানে লিখতে হবে তার মানে একশো ষাট কিন্তু এখানে আবার একটা অঙ্কের জায়গা ফাঁকা আছে সেই অঙ্কটা আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো বসাব তাহলে একশো ষাটের সাথে কি বসালে আমরা এই সংখ্যাটার কাছাকাছি যেতে পারব আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি তো একশো ষাটের পাশে যদি এই মনে করো তিন বসানো যায় তিন বসালে এই সংখ্যাটাকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে তিন তিনের নয় তিন শূন্য শূন্য তিন ছয় আঠারোর আট হাতে এক তিন একে তিন আর এক চার অর্থাৎ চার হাজার আটশো নয় দেখো এই সংখ্যাটার কিন্তু অর্ধেকের কাছাকাছিও যায়নি তার মানে কি আমাদের এই তিন অঙ্কটাকে অনেক বেশি বাড়াতে হবে তাহলে আমরা এখানে ষোলোশো ছয় নিয়ে দেখি তো কি হয় ষোলোশো ছয় নিয়ে দেখলে এই সংখ্যাটাকে গুণ করতে হবে ছয় দিয়ে তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশের ছয় হাতে থাকে তিন ছয় শূন্য শূন্য আর তিন ছয় ছয় ছত্রিশের ছয় হাতে হচ্ছে তিন ছয়কে ছয় আর তিন নয় দেখো এটা কিন্তু প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে নয় হাজার ছয়শো ছত্রিশ এখন আমরা তাও দেখো একটু কিন্তু দূরত্ব আছে আমরা যদি চাই তাহলে আমরা কিন্তু ষোলোশো সাত বসিও দেখতে পারি যে আসলে ব্যাপারটা কি হয় ষোলোশো সাতের বসানোর পরে যদি এই সংখ্যাটা বড় হয়ে যায় তাহলে আমরা আবার ছয় ফেরত যাব তাহলে ষোলোশো সাতের সাথে সাত গুণ করলে হবে সাত সাথে ঊনপঞ্চাশের নয় হাতে চার সাত শূন্য শূন্য চার ছয় সাথে বিয়াল্লিশের দুই হাতে চার সাত থেকে সাত আর চার এগারো দেখো এই সংখ্যাটা কিন্তু বড় হয়ে গেল তাই আমরা ফেরত চলে যাব আমাদের ষোলোশো ছয়ের কাছে এখানে ষোলোশো অর্থাৎ এক ছয় শূন্যর পরে ছয় বসবে আবার এই ষোলোশো ছয়কে আমরা গুণ করছি ছয় দিয়ে তাই এখানেও ছয় বসবে এবং এখানে উত্তরটা হবে নয় হাজার ছয়শো ছত্রিশ তারপরে তুমি ভাগশেষ বের করো আবার এখানে হবে পাঁচ এখানে হবে ছয় এখানে হবে পাঁচ এখানে হবে এক অর্থাৎ পনেরোশো পঁয়ষট্টি হচ্ছে তোমার ভাগশেষ এই যে বর্গমূল আমরা বের করলাম এখান থেকে আমরা একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে আটশো ছয় হচ্ছে এই সংখ্যাটার বর্গমূল ঠিক না আমি যদি এখান থেকে পনেরোশো পঁয়ষট্টিটাকে বাদ দিয়ে দেই তাহলে আটশো ছয় এটার বর্গমূল হবে কিন্তু আমাদের তো বাদ দেওয়ার কথা বলেনি আমাদের চেয়েছে কত সংখ্যা যোগ করলে আচ্ছা একটা জিনিস চিন্তা করো তো এটার সাথে আমি যদি কিছু একটা যোগ করে এটাকে পূর্ণবর্গ বানাতে চাই সেই পূর্ণবর্গটা কি হবে অবশ্যই আটশো ছয়ের চেয়ে বড় হবে কিন্তু যেহেতু আমরা ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যোগ করছি এটা কিন্তু আটশো ছয়ের চেয়ে বেশি বড় হবে না আটশো ছয়ের একদম পরের সংখ্যাটাই হবে অর্থাৎ সেটা হবে আটশো তাহলে দেখো আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম বর্গমূলটা কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু বর্গমূল চাওয়া হয়নি আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে এমন একটা সংখ্যা যেটাকে এই সংখ্যাটার সাথে যোগ করলে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা তৈরি করা সম্ভব তাহলে আমরা কি করতে পারি আমরা এই আটশো সাত যে সংখ্যাটা আমরা পেয়েছি এই সংখ্যাটাকে বর্গ করে দেখি যে সংখ্যাটা কত আসে আটশো সাতকে বর্গ করলে যেটা আসে সেটা হচ্ছে ছয় পাঁচ এক দুই চার নয় এই বড় সংখ্যাটা চলে আসে কিন্তু দেখো আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এই সংখ্যাটা অর্থাৎ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে 
এখন একটু চিন্তা করে দেখো তো আমাদের পরবর্তী পূর্ণবর্গ সংখ্যা হচ্ছে এটা আর আমাদেরকে দেয়া হয়েছে এটা অর্থাৎ আমি যদি এখন এখান থেকে বিয়োগফল বের করি তাহলেই কিন্তু আমি পেয়ে যাচ্ছি আমার কত যোগ করতে হচ্ছে তাই না তাহলে আমরা এখন এটাকে বিয়োগ করে ফেলছি বিয়োগ করলে উত্তরটা কি হবে দেখো আটচল্লিশ তাহলে আমাদের এই পুরো প্রশ্নের উত্তরটাই হবে আমি যদি এই ছয় পাঁচ এক দুই শূন্য এক এই সংখ্যাটার সাথে আটচল্লিশ যোগ করি তাহলে এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে বুঝতে পেরেছো তো সবাই আগের অঙ্কটাতে আমরা শিখলাম কত বিয়োগ করলে পূর্ণবর্গ বানানো সম্ভব আর এই অঙ্কটাতে আমরা শিখলাম কত যোগ করলে পূর্ণবর্গ বানানো সম্ভব 